الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ السلام علیہ رسول المین اما بعد آج شابان کی اکیس تاریخ ہے چودہ سو چالیس ہجری بہت جلد ایک ہفتے بعد ان ہم رمضان جیسے خیر کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان جو خیر و برکت کا مہینہ ہے رحمتوں کا مہینہ ہے اس کو پانے والا ہم سب کو بنا دیں آمین یا رب العالمین صلف صالحین کی یہ عادت رہی اچھی کہ وہ لوگ جو ہے رمضان کے لیے بڑی دعائیں کرتے تھے کہ رمضان ان کو ملے کیونکہ اس کی اہمیت ان کے اندر تھی اور اس کی قدر کرتے تھے وہ لوگ تو دعائیں بھی ہوتی تھیں نتیجے میں لہذا ہمیں رمضان کی قدر کرنی چاہیے اس کا اہتمام ہو اور اس کے لیے کثرت سے دعائیں کی جائیں کہ رمضان ہمیں ملے جب ہم دعا کریں رمضان کی کیونکہ آج ایک کس شابان ہے آٹھ نو دن کے بعد انشاءاللہ رمضان آئے گا تو دعاؤں میں ایک چیز کی دعا ضرور کریں کثرت سے اور وہ ہے اللہ ہمیں توفیق دے توفیق کی دعا بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان اگر آئے اور توفیق نہ ملے تو آدمی رمضان سے کچھ نہیں حاصل کرے گا اسی لیے توفیق مانگنا چاہیے دوسری چیز رمضان کے بارے میں قرآن میں اللہ عز و جل نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایام معدودات گنتی کے دن ہیں انتیس یا تیس دن کا رمضان ہوتا ہے یا تو ٹوینٹی نائن ڈیز یا تو تھرٹی ڈیز اکتیس دن کا رمضان نہیں ہوتا ہے نا اٹھائیس دن کا رمضان تو یہ دن ہے چند مہینے نہیں ہیں یہ انتیس یا تیس دن ہے لہذا اس کی قدر بہت ضروری ہے وقت ہے یہ دن ختم ہو جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے سال ختم کہتے ہیں دیکھتے دیکھتے بچے بڑے ہو گئے پتہ نہیں بچے کیسے کب بڑے ہو گئے یہ جملے بولے جاتے ہیں دیکھتے دیکھتے ہماری عمریں زیادہ ہو گئی ہم بوڑھے ہو گئے دیکھتے دیکھتے ہم جوان ہو گئے دیکھتے دیکھتے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کیوں کیونکہ وقت بڑی تیزی سے گزرتا ہے تو جیسے وقت تیزی سے گزرتا ہے تو رمضان کا وقت بھی تیزی سے گزر جائے گا کامیاب ہے وہ انسان جس نے وقت کی قدر کی پلاننگ کر لی پہلے ہی اچھی پلاننگ اطاعت کے لیے پلاننگ خیر کے لیے پلاننگ اور اپنی پلاننگ سے وہ چلے آپ کو پتا ہے آپ کی مصروفیات رمضان میں کیسی ہوتی ہیں خاص طور سے اگر ہم بات کریں نوکریوں کی یا اپنی دکان کی تجارت کی تو جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ آپ کب دکان کھولیں گے اور کب دکان بند کریں گے کتنے گھنٹے آپ دکان پر ہوں گے یا آپ اپنے ڈیوٹی پر ہوں گے یا تجارت کے لیے تجارت پیش پیشہ افراد کتنا وقت رمضان میں جو ہے وہ اپنے تجارت کے لیے دیں گے ان کو پتہ ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وقت کی قدر کی جائے اگر آپ جاب کرتے ہیں اگر آپ تجارت پیشہ ہیں یا آپ دکان چلاتے ہیں تو وہاں نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال دے اللہ تعالیٰ حلال کا استعمال کہ حلال ہم خود کھائیں حلال کمائی اور اپنے بیوی بچوں کو حلال کھلائیں تو اس سے کیا ہوگا اس میں برکت بھی ہوگی اس میں خیر بھی ہوگا دوسری بات وقت کا زیادہ زیادہ استعمال اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہونا چاہیے وقت کو نہ خود ضائع کریں خود کے وقت کو نہ دوسروں کے وقت کو ضائع کریں بڑی اہم بات ہے یہ نہ اپنا وقت ضائع ہو نہ دوسروں کا وقت ضائع کیونکہ رمضان ہے رمضان قیمتی ہے لہذا اس کی طرف خاص توجہ ہو اگر آپ تجارت میں ہیں یا لین دین کا معاملہ ہے بزنس میں ہے یا دکان میں ہے یا کمپنی میں جاب کر رہے ہیں وہاں بھی جیسے ہی موقع ملے آپ کو قرآن پڑھنے کا آپ ضرور پڑھیے موقع ملے ذکر کرنے کا آپ ضرور اللہ کا ذکر کیجئے ہاں کچھ کر نہیں سکتے ہیں لیکن کچھ بول سکتے ہیں تو آپ اپنی زبان کا استعمال اللہ کی اطاعت میں کیجئے کچھ صورتیں یاد ہو تو اس کو پڑھ لیں سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وغیرہ جو ورد ہے یا ذکر ہے اس کو کثرت سے کریں درو شریف کثرت سے پڑھیں اللہ کا ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ اللہ استغفر اللہ استغفار زبان سے اگر آپ اپنے کام میں رہتے ہوئے بھی کام زبان کا استعمال کر سکتے ہیں تو اللہ کی اطاعت میں اس کا بہترین استعمال کیا کریں فرائض کی پابندی نوافل کا اہتمام خاص طور سے کیا جائے تراوی ماشاء اللہ پابندی کے ساتھ پڑی جاتی ہے بہت اچھی بات ہے اس کو باقی رکھنا چاہیے جماعت کے ساتھ تراوی ترتیب ہونی چاہیے میں کہہ رہا ہوں ترتیب کرنا پلاننگ کرنا کہ آپ کو صبح سے لے کر رات تک کیا سونے تک کیا کیا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے سب سے زیادہ جو ہے قرآن کو یاد رکھیں کہ قرآن کثرت سے آپ کو پڑھنا ہے رمضان میں عام طور, عام طور پر ہمیشہ خصوصی طور پر رمضان میں کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے تو آپ آپ دیکھیے کتنا ٹائم آپ روزانہ قرآن کو دے سکتے ہیں یہ آپ کو دیکھنا ہے اور خود کو طے کرنا ہے ہم آپ کے اوقات سے واقف نہیں ہیں آپ ہمارے اوقات سے واقف نہیں ہیں ہر انسان اپنے اعمال کو اپنے قبر میں لے جائے گا لہذا آپ 
ڈیلی بیسس پر رمضان میں کتنا ٹائم قرآن کے لیے دے سکتے ہیں دو گھنٹہ چار گھنٹہ پانچ گھنٹے کتنے گھنٹے آپ قرآن کو دے سکتے ہیں یہ آپ دیکھیے قرآن کو دینے کا مطلب میرا کیا ہے تلاوت آپ کو کرنی ہے انشاءاللہ آپ کو تلاوت کرنی ہے آپ کو ترجمہ پڑھنا ہے آپ کو تفسیر بھی دیکھنی ہے یہ تین کام آپ کو کرنا ہے تلاوت ترجمہ تفسیر ٹھیک ہے تو اس کا خاص خیال رکھیں زیادہ وقت اپنا قرآن کو دیں اس کے علاوہ اگر آپ علمی حلقوں میں جسے اپنا علم بڑھانا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں بھی آپ کتنا وقت دے سکتے ہیں وہ کیجئے اور اسی طریقے سے ایک اور ایک اہم چیز ہے وہ ہے دعائیں سحری کے وقت اذان اور اقامت کے درمیان افطار کے وقت اور روزے کی حالت میں یہ سب دعاؤں کے اہم اوقات ہیں سحری کے وقت وہ بڑی اہم بہت اہم ٹائم ہے وہ بہت اہم وقت ہوتا ہے نزول الہی کا وقت ہوتا ہے سحری کا وقت تو اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں خاص طور سے تو آپ سستی کا اہلی نہ کریں اس وقت خاص طور سے اہتمام کریں دعا کا سحری آپ کو پتا ہے آپ کتنے منٹ میں کھاتے ہیں پندرہ منٹ بیس منٹ تو وہ ایک الگ ترتیب بنا لیں اس کو دعا کرنے کے لیے آپ کو ٹائم چاہیے تو اٹھ کر آپ دعا کریں سحری میں ٹھیک ہے اسی طریقے سے جب روزہ فجر کے بعد شروع ہو جائے گا فجر سے سورج غروب ہونے تک تو روزے کی کنڈیشن میں روزے کی حالت میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تین لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتا ہے ان میں سے ایک روزے دار ہے کیا ہے روزے دار ہے دعوت سائن تو آپ روزے میں ہیں دعائیں کریں گے اسی طریقے سے افطار کے وقت کی دعا بھی قبول کی جاتی ہے اس کا بھی ذکر خاص طور سے حدیث شریف میں موجود ہے لہذا آپ افطار کے وقت بھی دعا کریں ٹھیک ہے کتنے وقت ہو گئے سحری افطار اور تین ہو گئے نا سحری کے وقت افطار کے وقت افطار کے وقت افطار سے پہلے اور روزے کی حالت میں تین ہو گئے اس کے علاوہ خاص طور سے جو دعا کی قبولیت کا وقت ہے اذان اور اقامت کے درمیان مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ اذان ہو اذان ہوتے ہی مسجد تشریف لے جائیں تحیت المسجد یہ تحیت المسجد نہ بھی ہو سنت نماز پڑھنے کا وقت جیسے فجر ہے تو دو رکعت سنت پڑھیں گے تو تحیت المسجد کی تو ضرورت نہیں ہے ادا ہو جائے گی دو رکعت تو آپ بیٹھے ہیں اب آپ کو ٹائم ہے جماعت کھڑی ہونے تک اقامت تک آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کیا کریں گے اس میں دونوں میں سے ایک کام کیجئے یا تو قرآن پڑھیے یا تو آپ دعا کیجئے یا قرآن کے لیے آپ نے الگ وقت رکھا ہے فجر کے بعد کا وقت ہو یہ تو اور بہتر ہے کوئی شک نہیں ہے تو آپ اس وقت کو کیونکہ اس کا اہتمام ہے اس کا ذکر خاص ہے کہ اذان اور اقامت کے درمیان دعا قبول ہوتی ہے تو آپ اذان اور اقامت کے درمیان کے وقت کو دعا میں لگا دیجئے اور فجر کے بعد قرآن کی تلاوت میں لگا دیجئے کوئی دن ایسا نہ گزرے کہ جس دن آپ دعائیں نہ کریں اس کے علاوہ کب دعا کر سکتے ہیں عام حالات میں کبھی بھی دعائیں کر سکتے ہیں خاص میں نے بتا دیا چلیے قرآن پڑھنے کے لیے آپ اپنا وقت متعین کر لیجئے فجر کے بعد ضرور قرآن پڑھیے آپ ڈیلی ہر دن ہاں جو فجر تک جاگیں گے پوری رات تو ان کے لیے تو مسئلہ ہے لہذا تھوڑا سا وہ بھی پڑھ سکتے ہیں اگر کسی کی ڈیوٹی وغیرہ رات لیٹ نائٹ تک ہے یا فجر تک ڈیوٹی فجر سے پہلے تک یعنی شہری تک تقریباً ڈیوٹی ہوتی ہے لیٹ نائٹ تک تو ان کے لیے مجبوری ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایسے افراد کم ہیں زیادہ لوگ یہ ڈیوٹی رات کی لیٹ نائٹ تک نہیں کرتے ہیں معلوم ہے نا سب کو چاہے انڈیا پاکستان میں ہو یہاں یا گلف میں سعودی عرب میں ہو ٹھیک ہے تو فجر کے بعد ضرور قرآن پڑھنا ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے فجر کے وقت کی تلاوت جو ہے پیش کی جاتی ہے اللہ کے نام تو آپ فجر کے بعد روزانہ قرآن پڑھیں گے اس کا خاص خیال رکھیں ٹھیک ہے ایک وقت ہو گیا اس کے علاوہ جو وقت آپ کو مل سکتا ہے قرآن پڑھنے کا جیسے رات میں آپ کو ٹائم ہے قرآن پڑھنے کے لیے ضرور پڑھی رات میں ٹائم ملتا ہی ہے ملتا ہے روزانہ اور کمپٹیشن نہ ہو اس سلسلے میں یاد رکھیں آپ اللہ کے واسطے پڑھیے میں ایک پڑھی میں ایک پڑھا میں ایک مرتبہ پانچ دن میں میں نے پورا قرآن پڑھ لیا میں دس مرتبہ میں تین راؤنڈ کر چکی ہوں میں تین راؤنڈ کر چکا ہوں یہ کر چکا کر چکی ہوں یہ بتانا نہیں ہے کسی کو آپ کو جتنا پڑھنا ہے آپ پڑھیے آپ کے اور اللہ کے یہ تلاوت عبادت ہے عبادت اخلاص کے ساتھ کی جائے گی نہ کہ ریا کاری اس میں ہوگی ٹھیک ہے اس کا خاص خیال ہے اسی طریقے سے جو ہے آپ کثرت سے استغفار کیجئے صد کا خیرات آپ جتنا کر سکتے ہیں رمضان میں ڈیلی بیسس پر روزانہ آپ کچھ ریال غریبوں مسکینوں کو دے سکتے ہیں تو ضرور دیجئے آپ کچھ روپے روزانہ روزانہ رمضان ہر رمضان پچاس روپے دس روپے جو انڈیا پاکستان کے روپے ہیں ان کو میں کہہ رہا ہوں سو روپے ڈیلی تو سو روپے روزانہ آپ دینا ہے تو سو روپے دیں گے تو تیس دن کے کتنے ہو گئے تین سو 
تین ہزار ہاں تین ہزار روپے جو اللہ نے جن کو نوازا ہے ان کے لیے تین ہزار روپے مشکل نہیں ہے نکالنا پچاس اگر دیں گے تو ڈیڑھ ہزار پچاس روپے اگر ڈیلی بیس پر آپ دیں گے ڈیڑھ ہزار روپے دے سکیں گے اس سے بھی کم کریں گے تو بیس روپے تیس روپے تو کوئی بھی دے سکتا ہے ڈیڑھ ہزار بھی مشکل نہیں ہے بہرحال جو دے سکتے ہیں اور جہاں تک ریال والوں کا تو ریال والے تو ماشاء اللہ دل والے لوگ ہوتے ہیں یہاں سے تو خیر بہت دنیا میں پھیلتا ہے بھائی تو آپ جو ہے اللہ کے راستے میں ریال خرچ کرتے ہیں جتنا ریال پانچ ریال دس ریال ڈیلی بیس پہ اگر پانچ ریال روزانہ نکالیں گے تو کتنے ہوں گے مہینے کے جلدی جلدی پچاس ریال ایک سو پچاس ریال پر بہت کم ہے ایک سو کم ہے میں کہہ رہا ہوں میں تو پانچ ریال کم بول دیا ڈیلی بیسس پر اگر آپ پانچ ریال کسی غریب کو روزانہ دیں گے تو ڈیڑھ سو ریال ہے تو تھوڑا زیادہ کرنا چاہیے نا پھر بیس ریال کتنے ہوں گے بیس کے چھ سو یہ چھ سو ریال آپ کے فائدے میں ہیں آپ دے رہے ہیں لیکن خیر آپ کو مل رہا ہے اجر آپ کو ملے گا پورے مہینے میں چھ سو ریال اچھا سیلریاں مہینے کی ہوتی ہیں نا بھائی ارے تو اس میں سے خلاص رمضان کی جو سیلری ہے یا شابان کی سیلری اب جو بھی آپ عربی سے انگلش سے ملتی ہے نا جو بھی کون سا میں آ رہا ہے نا تو مہینے کی جو سیلری ہے کتنی ہے آپ کی سیلری پانچ ہزار ریال ہے چھ سو ریال نکال دیں گے اس پانچ ہزار میں سے چھ سو نکالیے بھائی کتنے بچے ہیں چار ہزار چار سو اس میں کام کیجیے جو بھی کرنا ہے ایک بات اور ایک ضروری بات کتنے دن باقی ہے رمضان کو وقت کی حفاظت کے لیے ایک بہترین مشورہ کتنے دن باقی ہے بولیے بھائی جلدی کیا آپ آٹھ دن میں یا نو دن میں دو کام کر سکتے ہیں دو کام بھائی مجھے آپ سے دو کام کروانے ہیں چھوٹے چھوٹے مشکل نہیں ہے نمبر ایک رمضان کا غلہ اناج گھر میں آپ کو رکھنا ہے رمضان سے پہلے چاول گہوں دالیں جو بھی ہے بعض تو ڈیلی خرید روزانہ نہیں خرید سکتے ہیں پہلے خرید کے سٹاک نہیں رکھ سکتے ہیں میں کہہ رہا ہوں پورا راشن راشن بھائی اردو کا رمضان کا راشن کیا آپ خرید کے رکھ سکتے ہیں جی ہاں اس کے لیے یہاں پانچ سو ریال ہزار ریال جو بھی ہے وہ کر لیں آپ انڈیا پاکستان میں جتنے بھی اس کے لیے پانچ ہزار روپے آٹھ ہزار روپے دس ہزار روپے کا راشن ہے وہ راشن آپ ڈال دیجیے گھر پہ رمضان کا پورا راشن ٹھیک ہے بھائی ایک کام دوسرا شاپنگ کپڑے عید کے جائیے دکانیں کھلی ہوئی ہیں رمضان میں نہیں رمضان عبادت کا مہینہ ہے شاپنگ کا مہینہ ہے گھومنے پھرنے کا مہینہ ہے وقت ضائع کرنے کا مہینہ ہے تو وہ کپڑے جو آپ کو عید کے پہننے ہیں پہن بچوں کو لے خریدنے ہیں ابھی لے لیجیے جوتا چپل کپڑا انڈر گارمنٹس اپر گارمنٹس سب لے لیجیے ابھی کب نو دن ہے نا آٹھ دن ہے لے لیجیے اب کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان آپ کو آخری اشرے تک کھینچ کے لے جائے اس کے لیے اور بولے بیٹا کہاں اب لے رہے ہو اصل کپڑا تو آخری اشرے میں آتا ہے اور وہ بھی تاکراتوں میں ملتا ہے زبردست ملے گا تو مارکیٹ میں نکلو تو لگتا ہے عید کی شاپنگ کر رہے ہو خواتین مرد حضرات بچے گاڑیوں کا جو ہے زحمہ کراؤڈ لگتا ہے کہ عید کی شاپنگ کو نکلے اب جاؤ گے خالی خالی نظر آئے گا سب ایسے دھوکے میں نہ ڈالے وہ کم بخت ملعون دشمن ہمارا دشمن سے کبھی توقع اچھی خیر کی امید نہیں کرنا دشمن ہمیشہ نقصان پہنچاتا ہے دشمن کو دشمن سمجھو تو بچو گے اللہ نے فرمایا دشمن کو دشمن سمجھو ٹھیک ہے بھائی یہ کام یہ مشورے ہیں یہ کام کریں اور جہاں تک سلا رحمی کا تعلق ہے وہ بھی نہ بھولیں ہم رمضان میں والدین ہیں آپ کے ساتھ مبارک ہو آپ کا رمضان آپ کے لیے ماشاء والدین آپ کے ساتھ ہیں رمضان میں مبارک ہو آپ کے لیے آپ کا رمضان والدین نہیں ہیں فوت ہو چکے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیں ان کو باحیات ہیں لیکن دور ہیں تو روزانہ ضرور ان سے گفتگو کریں بات چیت کریں روزانہ رمضان میں کیسی امی آپ ابا والد بابا کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں کیسا گزرا ہاں سیری ہوئی کیا کھائے ماشاء اللہ خیریت کیا لیے سہری میں دوائیں وغیرہ برابر لیے کہ نہیں لیے اچھا افطار کی کیا تیاری ہوئی بھائی تو کوئی کمی نہیں کر رہے ہیں نا وہ بھانجا بھتیجے کو میں نے بول دیا تھا ساری چیزیں وہ سب ٹھیک کرے گا آپ بالکل پریشان نہ ہو آپ اپنے رمضان کا رمضان میں آپ آرام سے رہیں افطاری افطاری کے لیے آپ مارکیٹ نہ جائیں ابا جی آپ اللہ اگر کیا جملے ہے بھائی وہ میں نے بھتیجے کو بول دیا ہے اس کو یوسف کو یوسف جو ہے وہ بڑا اچھا ہے بڑا کرم والا ہے وہ وہ بھتیجا ہمارا یوسف جو ہے نا وہ بہت اچھا ہے وہ کر دے گا سب میں نے اس کو کر دیا ہے اور وہ پھر پیسے وغیرہ بیٹے ہاں پیسے ابا بولنے کی ضرورت نہیں ہے پیسے ہم سب بھیج دیے ابا پوچھیں نہیں آپ سے کہ رمضان کے پیسے آپ نے بھیجے کہ نہیں بھیجے پوچھیں گے ابا 
مجھے غصہ آتا ہے ایسے بچوں پر جن بچوں کو اب پوچھتے ہیں کہ پیسے بھیجے کہ نہیں بھیجے تم کیا کر رہے ہو کہاں ہو تو پھر کیسا بچہ ہے جس کو باپ پوچھ رہا ہے کہ پیسے بھیجے کہ نہیں بھیجے باپ پوچھے انت و مالو کلی ابھی تم تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے حدیث میں حدیث میں فرمایا ابا پوچھے آپ کے والد پوچھے کہ بیٹے پیسوں کا کیا ہوا رمضان کے لا حول ولا قوت الا کیسے کیسے تکلیف ہوتی ہے نا یہ ابا پوچھے نہیں بھائی بھیج دو بھائی ارے آپ آپ کے ابا کے ہیں آپ کے پیسے آپ کے ابا کے ہیں یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرما رہے ہیں لہذا یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے ان کی دوائیں ہیں ان کے اخراجات ہیں آپ پہلے بھیج دیں ابھی یہ ہفتہ ہے آپ کے سامنے ہفتہ ہے یہ یہ ہفتہ ہے نا اب اس ہفتے میں آپ ڈال دیجیے ان کے اکاؤنٹ میں یا جیسے آپ پہنچاتے ہیں پیسے پہنچا دیجیے فوراً پورے پیسے پورے رمضان کے پیسے اپنے والدین کے اگر آپ والدین سے دور رہتے ہیں یہ سب خیر ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو ہے جتنی قسم کا خیر آپ کر سکتے ہیں وہ ضرور کیجیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رمضان کامیاب بنائے اللہ تعالیٰ ہمیں پختہ نیتوں کے ساتھ استقبال کرنے والا بنائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے اخلاص کے ساتھ اور پلاننگ کے ساتھ ابھی سے ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جزاکم اللہ خیر کفارت مجلس پڑھ لے سبحان اللہ شد اللہ الہ اللہ انت استخر کا تو بلے گا